ஹாய் ஐம் டாக்டர் ஸ்வீதா ராகுல் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கேர் அதாவது உங்கள் ஹேர் அண்ட் உங்களோட ஸ்கேல்ப்பை வந்து டியூரிங் சம்மர் டைம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஜென்ரலாகவே பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஆயிலி ஸ்கேல்ப் அண்ட் ஆயிலி ஹேர் இல்லைங்களா எஸ்பெஷலி சம்மருங்கும் போது சென்னை சம்மர் அப்படின்னாலே அடுத்தது என்ன தோணுது நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜி ஹேர் அப்படிங்கிறதா இல்லை எஸ் இது யார் வந்து ரொம்ப வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கேர்லி ஹேர் இருக்கிறவங்க கேர்லி இல்லைனா வேவி ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் கேர்லியாகும் இன்னும் வேவியாகும் அப்படியே எல்லா சைட்லேயுமே வந்து மண்டலிருந்து அப்படியே வந்து அந்த ஸ்னேக் மாதிரி நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் இல்லை ரெண்டாவது வந்து பீப்புள் ஹூ ஹாவ் ட்ரீட்டட் ஹேர் அதாவது ட்ரீட்டட் ஹேர்னு சொல்லும்போது எதுன்னு சொல்கிறேன்னா கலர்ட் ஹேராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஹேராக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து எனி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ளோ ட்ரை எனி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற ஹேர் வந்து இஸ் நாட் அ நார்மல் ஹேர் இட்ஸ் பின் ட்ரீட்டட் இல்லைங்களா ஸோ அது ஏற்கனவே ட்ரையாக இருக்கிற ஹேர் அந்த ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா இட் கெட்ஸ் ஈவன் ட்ரையர் இன் சம்மர் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆல்சோ ஸ்விம்மர்ஸ் நிறைய ஸ்விம்மிங் இப்போ பசங்களே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய ஸ்விம்மிங் அனுப்புறீங்க அதை டேக்னட் அப்போ ஸ்போர்ட்னா சம்மர் டைமில் இன்னும் ஜாஸ்தியாகவே வந்து த ஹேர் கெட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் பிகாஸ் குளோரின் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அண்ட் ஆல்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃப்ரிஜி ஒரு ஹியூமிட் கிளைமேட்டில் இட் கெட்ஸ் ஈவன் மோர் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சம்மர்ஸ் பிகம் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ ஹவு டு வீ ட்ரை அண்ட் கண்ட்ரோல் திஸ் ஒரு கண்டெய்ன் திஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி நம்ம ஷாம்பு சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது ஒரு உங்களோட ஸ்கேல்ப்போட என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கேல்ப் சப்போஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஹேர் ட்ரை ஸ்கேல்ப்பா இல்லை ஆயிலி ஹேர் அண்ட் ஆயிலி ஸ்கேல்ப்பா சில பேருக்கு ட்ரை ஸ்கேல்ப் இருக்கும் ஆயிலி ஹேர் இருக்கும் ஸோ ஹவு டு யூ சூஸ் அப்படிங்கிற போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மெயின்லி வந்து என்னென்னா உங்கள் ஹேரோட டெக்ஸ்டர் என்னென்ட்டு பாருங்கள் இஃப் யூ ஹாவ் வெரி ஆயிலி ஹேர் அதாவது வந்து இன்றைக்கி குளிக்கிறேன் நாளைக்கே வந்து அப்படியே சப்பையாக இருந்து அப்படியே எண்ணெயாக ஊற்றுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் அ கிளாரிஃபையிங் ஷாம்பு இந்த கிளாரிஃபையிங் ஷாம்புனு என்னென்னா அது பார்க்குறதுக்கே வந்து ஷாம்பு கையில் ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் கிளியராக இருக்கும் ஷாம்பு ஒரு ஒயிட்டிஷாக இருக்காது அண்ட் ஒரு க்ரீமியாக இருக்காது ஸோ அதுதான் கிளாரிஃபையிங் ஷாம்பு கிளாரிஃபையிங் ஷாம்புங்கிறது மெயினாக எதுக்கு வந்து பண்ணாங்கன்னா அந்த டேர்ட்டை வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக போய் கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற ஷாம்பு இந்த கிளாரிஃபையிங்கிறது ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு நோ தட் கிளாரிஃபையிங் ஷாம்பு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் ஹேர் வந்து அது ட்ரைனஸ் கொடுக்கும் ஸோ ரெகுலராக இப்போ வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுறவங்க ஆயிலி ஹேர் அண்ட் ஆயிலி ஸ்கேல்ப் இருக்கிறவங்களுக்கு வென் யூ டூ யுவர் ஹேர் வாஷ் கிளாரிஃபையிங் ஷாம்பு வச்சு வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் ஃபாலோ இட் அப் வித் அ கண்டிஷனர் ஹேர் கண்டிஷனருங்கிறது கண்டிப்பாக போடணும் நீங்கள் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் அடுத்தபடியாக சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டாவது வந்து இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ட்ரை ஹேராக இருக்குன்ட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஹேரே ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படிங்கன்னா யூஸ் அ கண்டிஷனிங் ஷாம்பு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்டிஷனிங் ஷாம்புன்னு என்னென்னா ஒன்று வந்து ஷாம்பு தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதாவது மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஷாம்பூ தனியாக யூஸ் பண்ணி கண்டிஷனரை தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஷாம்பூலேயே கண்டிஷனரும் வரும் அதுதான் கண்டிஷனிங் ஷாம்பு ஸோ யூ கேன் யூ சப்போஸ் உங்களுக்கு டைமே கிடையாது கண்டிஷனர்லாம் போட எனக்கு டைம் கிடையாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை ஹேர் இருக்கிறவங்க கண்டிஷனிங் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை ஐ ஹாவ் த டைம்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் அ செப்பரேட் கண்டிஷனர் உங்களுக்கு வெதர் ஆயிலி ஹேர் இருக்கோ இல்லை ட்ரை ஹேர் இருக்கோ ஷாம்புவை தான் நீங்கள் வந்து கிளாரிஃபையிங் ஷாம்பு அதாவது வந்து ஆயிலில் எடுக்கக்கூடிய ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனிங் ஷாம்பு அதாவது மாய்ஸ்சரை கொடுக்கக்கூடிய ஷாம்புவாக நீங்கள் யூ கேன் சூஸே தவிர கண்டிஷனர் பொறுத்த வரைக்கும் டூ அ கண்டிஷனிங் ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேர் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு லாங் ஹேர் இருக்கும்பொழுது கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறது முக்கியம் கண்டிஷனர் என்ன அப்படிங்கிறதா கண்டிஷனருங்கிறது ஆயில் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ரீம் இதை வந்து நம்ம ஷாம்பு போட்டு ஹேரை ஷாம்பு எதுக்கு பண்ணுறோம் மெயினாக வந்து டஸ்ட்டு டேர்ட்டு இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக ஷாம்பு பண்ணுறோம் ஷாம்பு பண்ணி முடித்த அப்புறம் கண்டிஷனரை லேஸாக எடுத்து வெட் ஹேரில் ஸ்கேல்ப்பில் என்றைக்குமே கண்டிஷனரை போடக்கூடாது என்றைக்குமே கண்டிஷனரை ஹேரில் மாத்திரம் தான் போடணும் ஸோ ஹேரில் வந்து மெயினாக லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஹேர் கீழ் போர்ஷனில் மாத்திரம் மெயினாக கண்டிஷனர் போட்டு மிச
ஒரு மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுருங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுட்டு ரின்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இட்ஸ் கால்டு கோ வாஷ் கண்டிஷ்னர் வாஷ்னு சொல்கிறது இது பண்ணும்பொழுது வந்து ரொம்ப ஃப்ரிஜி ஹேர் ரொம்ப ட்ரை ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு இட் கிவ்ஸ் தெம் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் டு த ஹேர் இதுவுமே இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வார்ம் டவல் வந்து வெட் வார்ம் டவலை நீங்கள் உங்கள் கண்டிஷ்னர் அந்த மாஸ்க் மாதிரி ஹேரில் மாத்திரம் போட்டுட்டு அந்த வார்ம் டவலை யூ கேன் ரேப்பிட் ரவுண்ட் அண்ட் கீப் இட் ஃபார் மேபி ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் ரின்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் என்னால் வந்து ஹேர் நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் உங்களால் அந்த ஹேர் மாஸ்க்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது எனக்கு அதுக்குன்னு தனியாக மாஸ்க் எனக்கு வந்து ஐ டோன் ஃபீல் லைக் பயங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிஷ்னரே ஹேர் மாஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஸ் வெரி சிம்பிள் ட்ரிக் ஃபார் எஸ்பெஷலி பீப்புள் வித் ட்ரை கலி ஹேர் ஓகே அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹவு மெனி டைம்ஸ் கேன் யூ வாஷ் யோர் ஹேர் ட்யூரிங் சம்மர்ஸ் சி இஃப் யூர் சம்படி வித் வெரி ட்ரை ஹேர் ஓகே சாதாரணமாக வந்து வின்டர் சீசனில் வந்து ஐ வில் சே ஒன் டு டூ டைம்ஸ் அ வீக் வாஷ் பண்ணுங்கள் போகிறோம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம்னு சம்மரில் வந்து யூ கேன் வாஷ் மேபி டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் அ வீக் திஸ் இஸ் ஃபார் பீப்புள் வித் ட்ரை ஹேர் ஓகே பீப்புள் வித் வெரி ஆயிலி ஹேர் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா சில பேர் தே லாஸ்ட் வீக் கேன் யூ கேன் ஐ வாஷ் மை ஹேர் எவ்ரி டேனு கேட்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குது இல்லைனா ரொம்ப க்ரீஸி ஆகிடுது அப்படி எஸ்பெஷலி மென் ஆம்பளைங்களுக்கு டெய்லியுமே ஹேர் வாஷ் பண்ணுறது இட் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு தெம் சி டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணுறது வித் அ ஷாம்பு இஸ் நாட் எசென்ஷியல் ஏன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம ஸ்கேல்பில் நேச்சுரல் ஆயில்னு கொஞ்சம் செக்ரீட் ஆகும் அந்த நேச்சுரல் ஆயில் டெய்லியுமே நம்ம ஷாம்பு போடும்போது இட் ஜஸ்ட் ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் எல்லாத்தையும் எடுத்துருது ஸோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்த நேச்சுரல் ஆயில் தேவை நம்ம கண்டிஷனிங் கொஞ்சம் ஹேராக சாஃப்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே ஈவன் ஃபார் பீப்புள் வித் வெரி ஆயிலி ஹேர் யூஸ் இட் ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஷாம்பு வந்து ஆல்டர்னேட் டேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா டேஸுமே எனக்கு வாஷ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆல்டர்னேட் டே ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுற இடையில யூஸ் ஜஸ்ட் வாட்டர் டு வாஷ் யூ ஃபேர் ஓகே வெறும் வாட்டர் வச்சு ரின்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பெஷலி இது யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா ஜிம் போகிறவங்களுக்கு எஸ்பெஷலி மென் ஜிம் போகிறவங்களுக்கு இல்லை விமென் ஜிம் போகிறவங்களுக்கு இருக்கலாம் வென் ஸ்வெட் ஆகும்போது தே ஃபீல் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் அப்படி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ரின்ஸ் யூர் ஹேர் வித் வாட்டர் அண்ட் ஆல்டர்னேட் டேஸ் மாத்திரம் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் யூ கேன் டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வாட் யூ டூ டு ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரிஸ் அப்படின்னா ஐ டோல்ட் யூ யூ ஹேவ் டு கண்டிஷன் யூர் ஹேர் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஹேர் ஃப்ரம் டஸ்ட் ஸ்கார்ஃப்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் யூ கேன் யூஸ் ஸ்கார்ஃப்ஸ் சி சம்மரில் வந்து யூவி லைட் இருக்குது இல்லையா யூவி லைட் வந்து ஸ்கின்னு மாத்திரம் கிடையாது நம்ம ஹேரையுமே ஹேர் கியூட்டிக்கலும் சரி ஹேரையுமே வந்து அதிகமாகவே வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடியது ஏன்னா ஹேருமே ப்ரோட்டீன் தான் ரொம்ப ஹீட் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீன் வந்து அழுகி போயிடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யுவர் கியூட்டிக்கல் ஆல்சோ கெட்ஸ் டேமேஜ் வித் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் இப்போ நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராடில் நம்ம கண்ட்ரிலையும் சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ஹேருக்கு போடுற ஜெல்லும் ஹேருக்கு போடுற சீரம்லேயே கொஞ்சம் சன் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது எஸ்பிஎஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம சன்ஸ்கிரீனில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா எஸ்பிஎஃப் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எஸ்பிஎஃப் ஃபேக்டரை நம்ம ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் சேர்க்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு ஹேருக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்குது ஸோ அந்த லீவன் சீரம் வித் எஸ்பிஎஃப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இட் டஸ் கிவ் யூ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஹேர் சீரம் பேச வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ யூ ஆல்சோ ஷுட் நோஸ் இப்போ ஆயிலிங் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசணும் ஹேர் ஆயில் போடலாமா சம்மரில் அப்படின்ட்டு சரி ஐடியலி ஹேர் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே வந்து ஒரு ரொம்ப ஆயிலி கிளைமேட் இதுக்கு மேலே ஹேர் ஆயில் போடுறது இட் இஸ் அ லிட்டில் டூ மச் பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் குளிக்க போகிறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி ஆயில் அதாவது கோகோனட் ஆயிலே போகிறோம் அதுக்கு மேலே எதுவும் தேவை கிடையாது கோகோனட் ஆயில் ஜஸ்ட் அப்ளைட் ஆன் த ஹேர் அலோன் ஸ்கேல்ப்புக்குள்ளே போடாதீங்க ஸ்கேல்ப்பில் போட்டு தேக்காதீங்க ஒன்லி யூஸ் இட் ஆன் த ஹேர் அலோன் ஹேரில் மாத்திரம் போட்டுட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே நிறைய பேர் என்ன ஹேபிட் இருக்கும்னா ஓவர் நைட் விடுவாங்க மணிக்கணக்காக வந்து அந்த எண்ணெயை போட்டு அப்படியே விட்டுருப்பாங்க தயவு செ
அதனால் வந்து மேக் ஷோர் தட் யூஆர் ட்ரிமிங் யோர் ஹேர் பிஃபோர் நான் ஏன் இது இன்னொன்று சொல்கிறேன்னா இந்த சம்மர் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்து ஆக்சுவலி க்ரோத் ஃபேஸில் இருக்கும் நல்லா வந்து யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா வளர்கிற முடியாக இருக்கும் ஸோ அதை ட்ரிம் பண்ணும்பொழுதுமே சம்மர் முடிகிறதுக்குள்ளேயே அந்த லென்த் வளர்ந்துடும் ஸோ சம்மர் டைமில் ட்ரிம் யோர் ஹேர் அப்போ தான் ஸ்பிளிட்டன்ஸ்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஹேர் என்ன மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய பேர் சம்மருங்கிறதுனால ஹேர் பன் அதுவும் இல்லாமல் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால் இன்னமுமே டைட்டாக வந்து பன் போடுவாங்க டைட்டாக போனிட்டேல் போட்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே முடியெல்லாம் சேர்த்து பிடிச்சி எடுத்து போட்டிருப்பாங்க தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஏற்கனவே கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு எக்கச்சக்க ஹேர் லாஸ் இருக்குது இந்த டைட் ஹேர் ஸ்டைல் போட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் ஹேர் லைனை வந்து இழுக்காதீங்க இழுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹேர் எல்லாமே போயிடும் ஸோ அதனால் வேர் லூஸ் வேர் சிம்பிள் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் அதாவது வந்து ஹேர் கட் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஷார்ட் ஹேர் கட்ஸ் இஃப் யூர் கம்ஃபர்டபுள் இஃப் யூ ஹேவ் லாங்கர் ஹேர் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஸ் பண்ணுற என்ன மாதிரி ஸ்க்ரன்ச்சீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஹேர் பேண்ட்ஸே வந்து சின்ன சின்ன ஹேர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப மெலீஸாக இருக்கிற ஹேர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க கிளாத் ஹேர் பேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் கொஞ்சம் சாஃப்டர் மெட்டீரியலில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சி ஒன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த குட்டி குட்டியாக போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அதை போட்டு அப்புறம் டப்புன்னு அதை அப்படியே போட்டு இழுக்கும்போது அதோட முடியெல்லாம் வந்துடும் ஸோ சாஃப்ட் ஹேர் பேண்ட்ஸ் ஸ்லைட்லி லூசர் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹேர் ஸ்டைல்ஸுமே வந்து லூசர் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் டூ இது தவிர வந்து சம்மரில் அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் வி அப்ளை வெளியே அது தவறவே வந்து வாட் யூ டேக் இன் நம்ம என்ன குடிக்கிறோம் என்ன சாப்பிட்றோங்கிறதுமே வந்து நம்ம ஹேர் டெக்ஸ்சரை நிறையவே எஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ மேக் ஷோர் தட் யூ ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட் லிக்விட் வந்து அதாவது ஃப்ளூட்ஸ் வந்து டூ டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் பர் டே வெதர் தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ இல்லை இளநீர் குடிக்கிறீங்களோ இல்லைனா வந்து ஜூஸஸ் குடித்தா டோன்ட் டேக் பேக்கேஜில் வர ஜூஸஸ் குடிக்காதீங்க ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் குடிங்க கொஞ்சம் பல்ப் உடையே குடிங்க இட் மேக்ஸ் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் மேக் ஷோர் தட் யூ ப்ரோட்டீன் இன் டேக் இஸ் குட் ஏன்னா வந்து ஹேருங்கிறது கம்ப்ளீட்லி ப்ரோட்டீன் தான் ஸோ ப்ரோட்டீன் இன் டேக்குங்கிறது என்ன அஞ்சு மெயின் சோர்ஸ்னா எக்கு பன்னீர் ஃபிஷ் சிக்கன் ஆர் ப்ரான் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆல்சோ யோ வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது கர்ட் இஸ் ஆல்சோ அ குட் சோர்ஸ் இல்லைனா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து மாடரேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூ கேன் இன்க்ளூட் இன் யோர் டயட் டு மேக் ஷோர் தட் யூ கெட்டிங் ஆல் யோர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் யோர் ஹெல்தி ஃபுட் வெஜிடபிள்ஸுங்கிறது நல்ல ஒரு குட் அமௌண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுங்க ஃப்ரூட்ஸ்னால் வாட்டர் மெலனை சூஸ் பண்ணுங்கள் நிறையா வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல் தஸ் வில் கீப் யூ ஹைட்ரேட்டட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் உங்கள் இன்டர்னலாக ஹைட்ரேட் பண்ணுறீங்களோ த ஹேருமே வந்து உங்களுக்கு இட் வில் ஷோ தட் ஹெல்த் அவுட் ஓகே இஃப் யூ ஆர் சூஸிங் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி லைக் ஸ்விம்மிங் ஓகே ஃபார் கிட்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த கிளாஸில் போடுறீங்க ஸ்விம்மிங்கில் போட்டீங்க இப்போ பூல்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் யூஸிங் அ ஹேர் சீரம் ஒரு ஹேர் கண்டிஷனர் பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் அ ஸ்விம் இஸ் அட்வைசபிள் ஏன்னா வந்து என்ன ஆகுனா நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கீப் யூர் ஹேர் கிளீன் பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் அ ஸ்விம் ஸ்லைட்டாக ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கண்டிஷனர் மாதிரி ஒன்று லைட்டாக ஒரு லீவ் இன் கிரீம் மாதிரி போடும்பொழுது அந்த குளோரனை ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணிக்காது அண்ட் நீங்கள் வெளியே ஸ்விம்லேருந்து வெளியே வந்த உடனே இமீடியட்லி ரின்ஸ் ஆஃப் த ஹேர் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு குளோரினேட்டட் வாட்டரை இமீடியட்டாக எடுத்துடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் சம் திங் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேரை வாஷ் பண்ணும்போது சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணாதீங்க ஹாட் வாட்டரில் ஹேரை வாஷ் பண்ணாதீங்க ஆல்வேஸ் மேக் ஷோர் நம்ம வார்மாக இருக்கட்டும் வாட்டர் ஃபைனல் ரின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கோல்டு வாட்டர் ஆர் வச்சு ரின்ஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கியூட்டிகல்ஸ் வந்து வில் பி ஸ்மூதர் ஸோ அதனால் ஹேருமே கொஞ்சம் ஸ்மூதராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் யூ கேன் டூ ஐ ஹோப் ஆல் தீஸ் டிப்ஸ் ஹவ் பின் யூஸ்ஃபுல் ஃபார்